আজকে একটা শব্দ নিয়ে আলোচনা করতে চাই যেটা প্রায় শুনতে পাই আজকাল সনাতন ধর্ম আমি সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করি এইসব শুনতে পাই আমার সমস্যাটা হচ্ছে যে সনাতন ধর্ম বলছেন যারা তারা এই শব্দটা কি অ্যাটল বোঝেন এবং যারা বলছেন তারা তো বোঝেনই না এবং যারা বেশ বেশ অনেকেই জানেন অনেকেই অনেক কিছু জানেন তারাও যে এই ব্যাপারটা খুব পুরো জানেন তা নয় এমনকি আমিও যে পুরো জানি তা নয় কিন্তু যতটুকু জানি তাতে এইটুকু বুঝি যে সনাতন ধর্ম কথাটা কথায় কথায় বলার জিনিস নয় এটা আগে বোঝার দরকার আজকে তো কি হয়েছে আমাদের একটা চরম আধুনিকতার দিন তো চলছে কেননা একটা গ্লোবালাইজেশন হয়েছে আমাদের বেশ বাস থেকে আরম্ভ করে আমাদের খাদ্যাভ্যাস যেসব ধরনের রেস্তোরাঁ আজকাল হয়েছে মানুষ অনেকেই বাড়িতেই খায় না রাত্রিবেলায় ডিনার অন্য জায়গায় সারে আচার ব্যবহার আমাদের যেগুলো সেগুলো কি একরকম আছে তা তো নেই তাই না তো একরকম একটা যখন ছিল যে পিতা সার্ক পিতৃদেবও ভব মাতৃদেবও ভব আচার্য দেবও ভব আমি যদি বলি এটা সনাতন ধর্ম আচার্যকে দেবতার মতো মনে করবে যিনি লেখাপড়া শেখাচ্ছেন তাকে দেবতার মতো ভাববে আছে কি এরকম আমাদের তো পাল্টেছে তো ওটা তো সনাতন ধর্ম যে আচার্যকে তুমি দেবতার মতো ভাববে পিতা মাতাকে তুমি দেবতার মতো ভাববে সনাতন ধর্ম কিন্তু আমাদের আচার অভ্যাস পাল্টেছে ফলত ধর্মও পাল্টাতে বাধ্য কারণ ধর্ম রিলিজিয়ান নয় ধর্ম যদি আচার ব্যবহার যেমন আইন এটাও ধর্ম বলে ধর্ম একটা নামই হচ্ছে ধর্ম আইনের খেয়াল করে দেখবেন এখনও হাইকোর্টকে তার জাজকে ধর্মাধ্যক্ষ ধর্মাধিকরণ ইত্যাদি শব্দ উচ্চারিত হয় কাজে ধর্ম শব্দের বিপুল অর্থ জাস্টিস অর্ডিনেন্স ডিসিপ্লিন এগুলো ধর্ম সেখানে সনাতন ধর্ম কি হতে পারে এবং সেটা পাল্টাতেও তো পারে যা আগে সনাতন ধর্ম ছিল তার অন্যরকমভাবে পরে অন্যরকম সনাতন ধর্ম হয়েছে এটা তো হতেই পারে হবে কারণ ধর্ম জিনিসটাও আচার ব্যবহার যেরকম ডায়নামিক একটা চেঞ্জ হয় সেমনি ধর্ম কিন্তু ডাইনামিক মানুষের প্রবৃত্তি মানুষের নিবৃত্তি এই সব নিয়েই বিধি নিষেধ এগুলো নিয়েই কিন্তু শাস্ত্রও পাল্টায় ধর্মও পাল্টায় যেটা যে ধর্মটা লোকবিদ্দিষ্ট হচ্ছে এ নিয়ে আমি পরে আলোচনা করব লোকবিদ্দিষ্ট এমন একটা ধর্ম যেটা সনাতন ধর্ম কিন্তু লোকবিদ্দিষ্ট লোকে পছন্দ করছে না মার্ত পণ্ডিতরাই বলেছেন যে সেটা ধর্ম হতে পারে না লোকবিদ্দিষ্ট জিনিসকে ধর্ম বলতে পারি না কারণ এই যে সামাজিক বিন্যাস পাল্টেছে আগে ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হ্যাঁ ভীষণভাবে মানতে হবে এগুলো এখন কি আছে সেটা ওটা সনাতন ধর্ম যে এই সমস্ত বিধি মেনে চলতে হবে কাজেই এখন যারা এই সনাতন ধর্ম সনাতন ধর্ম নিয়ে বলেন আমরা মনে হয় আমার মনে হয় সেটা একটা আত্মলাভের জন্যে কি করতে চান কিংবা নিজেকে একটা বেশ ধর্ম ভাবনাতে বেশ প্রতিষ্ঠিত এবং সুবিদিত ধর্ম এরকম একটা ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান বলে এরকম একটা বহুমানিত শব্দ এবং বৃহৎ প্রবাদ সনাতন ধর্ম এটা ব্যবহার করে বলেন যে আমরা আমরা কিন্তু সনাতন পন্থায় চলি আমরা সনাতনী ইত্যাদি এই কথাটা আমার ঠিক লাগে না ভদ্রলোকেরা যেটা সনাতন ধর্মের যে সব যে অর্থে ব্যবহার করেন ওনারা একটাই অর্থ জানেন যে সনাতন ধর্ম মানে একটা প্রাচীন এবং শাশ্বত চিরকালীন 
এমনকি অনাদি কাল থেকে এখন পর্যন্ত যেটা একই রকম সত্য তাকে কিন্তু সনাতন বলে সনাতন শব্দের আক্ষরিক অর্থ কিন্তু এই যেটা শাশ্বত যেটা চিরকালীন এবং যেটা অনাদি কাল থেকে এখন পর্যন্ত আমি অন্ত বলছি না সেটা একই রকম সত্য এইটাকে সনাতন শব্দটার অর্থ হচ্ছে এই এখন সনাতন শব্দের এই রকম যদি অর্থ হয় তাহলে এই রকম চিরন্তন ধর্ম কিংবা এই রকম সত্য ধর্ম সনাতন সত্য কোন গুরু হতে পারে নিশ্চয়ই মানুষের আচার আচরণ কিংবা খাদ্যাভ্যাস কিংবা আইন এটা সনাতন ধর্ম হতেই পারে না তাহলে সেক্ষেত্রে সনাতন ধর্মটা কি যেমন সনাতন বলতে আমরা কি বুঝি আমরা তো একটা কঠোপনিষদ থেকে বলি কঠোপনিষদ তিনি কঠোপনিষদের বক্তা তিনি কি করছেন তিনি ব্রহ্মের উপদেশ দিচ্ছেন নচিকেতাকে এখনও দেওয়া আরম্ভ করে করেননি একটু সূচনা করেছেন মাত্র বলছেন যে হ্যাঁ অশব্দম স্পর্শম রূপম বয়ম তথা অরসং নিত্যম গন্ধ বচ্চত তথা অরসং নিত্যম গন্ধ বচ্চ দেব ব্রহ্মের স্বরূপ কি সেটা হচ্ছে অশব্দম তার শব্দ নেই অস্পর্শম তাকে স্পর্শ করা যায় না তার কোনো রূপ নেই তিনি অব্যয় অব্যয় মানে যার ব্যয় হয় না কোনো অবস্থায় তথা অরসম তিনি রস অনন রস বলতে আমরা যে সমস্ত স্নেহবস্তু বুঝাই অর্থাৎ মানে ব্রহ্ম তো পরম রস তাকে সেই অর্থে রস নয় কিন্তু রস বলতে যেগুলো যেগুলো থেকেই আমাদের রসের আস্বাদন হয় জিহার দ্বারা যে আস্বাদন হয় সেটাই রস সেই তাঁকে বলা হচ্ছে তিনি অরাসম অশব্দমস মানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি গম্য নন এইটা বোঝানোর পরে কঠমনিষদ বলছেন কঠমনিষদ সেখানে নচিকেতা আর জমের একটা যে কথোপকথন হচ্ছে সেটাকে মিন করে ব্যবহার করছেন সনাতন শব্দটা বলছেন নাচিকেতম উপাখ্যান তার মানে এই উপাখ্যানটা যে নচিকেতা এবং জমের যে উপাখ্যানটা মৃত্যু প্রোক্তম সনাতন মৃত্যু মানে জম তার আর এক নাম মৃত্যু যেমন মহাদেবের নাম মৃত্যু মৃত্যম জ নমাম্যহম মৃত্যুরও মৃত্যু তিনি তিনি সংহার কর্তা তো যাই হোক তো এই যে মৃত্যু সেই জম নচিকেতার সঙ্গে যে কথোপকথন করছেন যে উপাখ্যান তৈরি হচ্ছে বলছেন সেটাই সনাতন সনাতনম তার মানে তার মধ্যে যা কিছুই বলা হবে সেটা সনাতন সত্য চিরকালীন শাশ্বতিক সত্য এবং একটা মাহাত্ম বলছেন উক্তা শ্রোত্বা চ মেধাবী এটা যিনি বলছেন যিনি শুনছেন তারা ব্রহ্মলোকে মহিয়তে তারা ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মের আস্বাদন পাবেন ব্রহ্মলোক মানে কিন্তু ব্রহ্মার জায়গা নয় এ ব্রহ্মলোক হচ্ছে যিনি পরব্রহ্মের আস্বাদন পাবেন এটা শ্রুতোয়া এবং এটা উক্তোয়া তার মানে জম বলছেন নচিকেতা শুনছেন এই দুয়ের উপাখ্যান বলা হচ্ছে সনাতন এরকমভাবে কঠোপনিষদের এই যে সূত্র এই বচন থেকে যে প্রমাণ হয়ে যায় যেটা সেটা হলো আমাদের দেশের যেসব দার্শনিক সত্য আছে আমরা সেইগুলোকেই সনাতন বলেছি এমন কোনো সত্য যেখানে সনাতনের অর্থ চিরকালীন কিংবা শাশ্বত ধর্মের তাৎপর্য বহন করে সেটা সনাতন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ভগবদ্ গীতায় কৃষ্ণ বলছেন যে মমইবাংস জীবলোকে জীবভূত সনাতন এটা তো দার্শনিক সত্য যে আমারই অংশ যেটা জীবলোক তার মধ্যে আমার চিত কণাটা আছে যেটা আমি ভগবদ্ গীতা বলার সময় অনেকবার বলেছি মমইবাংস জীবলোকে জীবভূত সনাতন তাহলে যে জীব অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে পরমাত্মার স্বরূপ যিনি আছেন 
যেটা একটা মায়া শরীর দ্বারা আবৃত হয়ে আছেন তিনি সেই যে জীব সেই অন্তরে হৃদয়ের মধ্যে যে জীব চিৎকণা তিনি কিন্তু সনাতন জীবভূত সনাতন তিনি চিরকালীন তার কোনো ক্ষয় ব্যয় নেই কিছু এই অর্থে সনাতন এরকম সনাতন বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যে সনাতন স্তুয়াং পুরুষ মত অর্জুন কৃষ্ণকে বলছেন ভগবানকে বলছেন সনাতন স্তং পুরুষ মত তুমি সনাতন ভগবদ্ গীতার মধ্যে অনেকবার সনাতন শব্দটা প্রয়োগ হয়েছে বীজং মাং সর্বভূতানাং বৃদ্ধি পার্থ সনাতন আমি যে সমস্ত এই যে সমস্ত পৃথিবীর প্রাণী জাত প্রাণী সমূহ আমি তার বীজ সেটা সনাতন ভগবান যদি সনাতন হন তাহলে তার অংশভূত বীজ সনাতনই হবে এরকম ধরনের সনাতন শব্দের প্রয়োগ এক জায়গায় নয় বহু জায়গায় আছে এবং বিতর্কিত অবস্থারও কিন্তু বহু প্রয়োগ রয়েছে সেটা প্রাচীন কাল থেকে এখন পর্যন্ত বিতর্কিত ভাবনাতেও কিন্তু সেই সনাতন শব্দের প্রয়োগ হয়েছে কাজে আজকেও যারা ব্যবহার করছেন সনাতন শব্দ তারা না বুঝে করছেন এবং সেটা বিতর্কিত তর্ক করা যায় যে এটা সনাতন ধর্ম হতে পারে না এরকম বলতে পারি আমরা এরকম কি যে মনু মনু বলছেন বেদ চক্ষু সনাতন বেদ হচ্ছে আমাদের চক্ষু সমস্ত আমার বলি তো বেদ ও অখিল ধর্ম মূলম আমাদের সমস্ত ধর্মের মূলে আছে বেদ বেদ না মেনে কিছু হবে না এ চৈতন্য চরিত আমৃতে আছে যে বেদ না মানি বৌদ্ধ না মানি না মেনে আর কি বেদ না মানি বৌদ্ধ হইল নাস্তিক তারা বেদ মানেন না তারা নাস্তিক এটা আমাদের ভাবনা তাহলে বেদ যিনি তাহলে বেদ হচ্ছে চক্ষু বেদ চক্ষু সনাতন মনু বলছেন এটা কিন্তু আমার এই মনু যখন সনাতন অর্থে ব্যবহার করবেন যে আমাদের একটা খুব বড় প্রবাদ কথা আছে যে মনুর ওই শ্লোকটা যদি আমার মনে থাকে তাহলেই বলতে পারব আমাদের একটা প্রাবাদিক শব্দ আছে যে সত্যং ব্রুয়াত প্রিয়ং ব্রুয়াত মা ব্রুয়াত সত্যম অপ্রিয় অপ্রিয় সত্য মানুষের সামনে বলো না তাতে তারা দুঃখ পায় হয়তো সত্য তুমি বুঝতে পারছো আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন এরকম আমি আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই দেখেছি আমাকে সত্য কথাটা বলতেই হবে আমি ওসব বুঝি না কে কি মনে করলো না করলো বুঝি না সত্যটা আমাকে বলতেই হবে তিনি যে আঘাত করছেন একজনকে সেটা কিন্তু তুমি বুঝতে পারছেন না আঘাত করাটাই হচ্ছে পরম আঘাত না করাটাই হচ্ছে পরম ধর্ম সেটা বাচিকভাবে হলেও এবং 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 কায়িকভাবে হলেও এটা আঘাত না করাটাই হচ্ছে চরম ধর্ম সেই ধর্মটা সনাতন হতে পারে কিন্তু এই যে ধর্মটা এটাই সনাতন কিন্তু বলেননি যদিও কোথাও আমি এটা বলছি সত্যং বুরিয়াত প্রিয়ং বুরিয়াত সত্য কথা বলো প্রিয় কথা বলো মা ব্রুয়াত সত্যম অপ্রিয় কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলো না লোকের সামনে তাতে তারা অসন্তুষ্ট হয় দুঃখিত হয় আঘাত পায় মনু তিনি বলছেন সত্যং ব্রুয়াত না নৃতং ব্রুয়াত তুমি মানে প্রিয় কথা বলো বলো না তুমি অপ্রিয় যেটা সত্য সেটা বলতে হবে তুমি সত্য বলো কিন্তু প্রিয় হবে বলে মিথ্যা কথাটা বলবে না এস ধর্ম সনাতন এটাই সনাতন ধর্ম তাহলে কি দাঁড়ালো আমাদের কাছে কিন্তু এইটা ঠিক মনে হলো না কেননা এ কথাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে যাতে মানুষের আঘাত না লাগে অনৃশংস হও যদি তুমি তাহলে সেটা সবচেয়ে বড় ধর্ম সনাতন ধর্ম সেটাই হতে পারে কিন্তু আমরা এটা মনে করি না যে মনু বলছেন যেটা যে তুমি সত্য কথা বলবে এবং সত্যঞ্চ না নৃতং বুলিয়াত তুমি সত্য কথা বলো প্রিয় কথা বলো ঠিক আছে কিন্তু সত্যঞ্চ না নৃতং সেটা সত্য 
সেটা মিথ্যা কথা বলে প্রিয় ভূপায় তৈরি করবে না মনু বলছেন এসো ধর্ম সনাতন এটাই সনাতন ধর্ম আমরা কিন্তু মানলাম না ধরা যাক যুধিষ্ঠির যুধিষ্ঠির যখন মানে যুধিষ্ঠির যখন বনবাসে তখন মাঝে মাঝেই দ্রৌপদী এবং ভীম তাকে এই পাশা খেলা নিয়ে তিনি যে অন্যায়ভাবে পাশা খেলেছেন যুধিষ্ঠির সেটা বোঝেন যে খুব অন্যায় হয়েছে কিন্তু বারবার তাকে উত্তক্ত করেন সেটা পাশা খেলার দোষ দিয়ে যত না করেন যে মনে ওরা জানেন যেটা হতেই পারে কিন্তু তার থেকেও বেশি যেটা করেন সেটা হলে যে তুমি বনবাসে সত্য উচ্চারণ করে এসেছ তোমার পণ ছিল এইরকম যে আমি এই বনবাস এবং তারপরে এক বছর অজ্ঞাতবাস করব এর মধ্যে আর কোনো রকম এরা বলছেন কেন সেটা অন্যায় করেছে আমরা এতদিন চুপ করে বসে থাকবো কেন আমরা যুদ্ধ টুদ্ধ করে আমাদের রাজ্য দখল করে নেব এটা ভীমের বক্তব্য যাজ্ঞ শ্রেণী প্রচুর প্রচুর পরিমাণ তাকে মানে কথা বলেন আর কি বিভিন্ন ধরনের তিরস্কার করেন যাজ্ঞ শ্রেণী দ্রৌপদী ভীম দ্রৌপদী বললেই ভীম আবার বলবেন সেখানে এসব মহাভারতের কথা সে সময় মতো কোনোদিন যদি মহাভারত বলি আপনাদের সামনে সে অতি চমৎকার হবে কিন্তু সেই চমৎকার তো আমার এখন এই বক্তব্যের মধ্যে রাখতে পারছি না কিন্তু এত কথা শোনার পরেও যুধিষ্ঠির বলছেন যে দেখো ক্ষমাটাই হচ্ছে সব যে আমার শত্রু যদি অন্যায় করে তবু তাকে আমি ক্ষমা করতে চাই এবং অনৃশংসতা এটাই সব এটাই হচ্ছে সনাতন ধর্ম আমি সেই ধর্ম মেনেই চলব অনৃশংসতা অনৃশংসতা মানে কিন্তু শুধুমাত্র একটা লোকের প্রতি যে আঘাত করছি মারামারি করছি তার গা কেটে দিচ্ছি এটাকে কিন্তু নৃশংস শুধু বলে না যুধিষ্ঠির যে আনৃশংসের কথা বলছেন অনৃশংসতা আনৃশংসীয় জফলা দিয়ে এই যে আনৃশংসীয় কিংবা অনৃশংসতার কথা যুধিষ্ঠির বলছেন সেটা কিন্তু একটা বিশাল তার মানে যেরকম বলে না যে একটা ব্রড স্পেকট্রাম ওষুধের ক্ষেত্রে বলে যে একটা ব্রড স্পেকট্রাম অনৃশংসতার ক্ষেত্রটা কিন্তু একটা ব্রড স্পেকট্রামের মধ্যে সেখানে আমি একা একা যে ভাব ভালো খাবারটা খাচ্ছি সেটা যদি সামনে বসা লোকটাকে না দিয়ে খাই যদি দাস দাসি চাকর অমুক যাদের আমরা কাজের মাসি বলছি আজকাল ভদ্র ভাষায় হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু মনে মনে সেটা যে বলি তা কিন্তু নয় অনেকেই আছেন সেটা তা মনে করেন না ভদ্র ভাষায় কাজের মাসি বলছেন কাজের লোক বলছেন কিন্তু আসলে চাকর বাকরই ভাবেন অনেক যে কেন এরকম হবে কেন এরকম হবে এই যে তাদের প্রতি যুধিষ্ঠির কি বলছেন মহাভারত কি বলছে যে তোমার নিজের কাছে যেটা অপ্রিয় তুমি সেই লোকটাকে যে লোকটাকে তুমি অপমান করছো নিচু বলে অপমান করছো নিজ বলে অপমান করছো তুমি আগে নিজেকে তার জায়গায় বসাবে এইটা হচ্ছে ব্যাপার এটাকে মিরর থিওরি বলে মিরর থিওরি এটা কত জায়গায় যে প্রয়োগ আছে সেটা সাইমানরা বিভোয়া থেকে আরম্ভ করে আমাদের ভাগবত পুরাণ সবাই এই মিরর থিওরির কথা বলবে তুমি নিজে আগে সেই জায়গায় বসাও তারপরে ভেবে দেখো যে তোমাকে যদি সেই কথাগুলো বলে তোমার কেমন লাগবে তাহলে জানন অপ্রিয় মাত মানো যেটা তোমার কাছে অপ্রিয় সেটা তুমি অন্য লোককে বলো না হ্যাঁ যে তুমি তাকে বলছো যেটা সেটা আমাকে বললে কেমন লাগত এইটা যদি একবার বোঝো এটা নৃশংসতা তো এই যে বিশাল স্পেকট্রাম নৃশংসতার যুধিষ্ঠির এইটা সনাতন হতে পারে যুধিষ্ঠির বলছেন দেখো এ তৎ আত্মবতাং বৃত্তম ভীম এবং দ্রৌপদীকে বলছেন এ তৎ আত্মবতাং বৃত্তম এ স ধর্ম সনাতন এইটাই হচ্ছে ধর্ম সনা মহাভারতের মধ্যেই অন্তত চল্লিশটা জায়গা আছে যেখানে এসো ধর্ম সনাতন এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম এরকম জায়গা আছে কোনগুলো বিতর্কিত কোনগুলো নয় আমি পরের দিন আলোচনা করব আমাকে আর একটা এপিসোড করতে হবে কারণ সেখানে আমাকে বোঝাতে হবে যে সনাতন রিয়েলি কাকে বলে বাই পারমোটেশন অ্যান্ড কম্বিনেশন বোঝাতে হবে 
আজকেও সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি খানিকটা বলছেন সমা চৈব অনৃশংস্যং অর্থাৎ অনৃশংসতা তৎকর্তাস্মি অহমঞ্জসা আমি সবসময় সেই কাজটাই করব যেটার মধ্যে ক্ষমা আছে যেটা অনৃশংস এ তৎ আত্ম এই শব্দটা খেয়াল করুন এ তৎ আত্মবতাং বৃত্তম এটা আত্মবান মানুষের বৃত্ত মানে চরিত্র আত্মবান কথাটা খেয়াল করে দেখুন আমি আগের দিন গীতার মগজাস্ত্র বোঝার বলার সময় এই আত্মবান কথাটা উচ্চারণ করেছি বলারও চেষ্টা করেছি যে আত্মবান বলতে কি বোঝায় খেয়াল করে দেখুন একবার যে ত্রৈগুণ্য বিষয়াবিরা নিস্ত্রৈগুণ্য ভাবার জন্য আমি আসছি পরে সে কথায় আত্মবান কথাটার কথায় আমি পরে আসছি একবার একবার একটু আমাকে সময় দিন কারণ যে জিনিসটা বোঝাচ্ছি সেটা আমাকে বোঝাতে হবে আগে যে যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য হচ্ছে ক্ষমা চৈব আন সংসঞ্চ এইটা হচ্ছে এ স ধর্ম সনাতন তাহলে আমি কি বলছিলাম যে কতগুলো দার্শনিক সত্য আছে কতগুলো দার্শনিক বৃত্তি আছে সনাতন তার ক্ষেত্রেই লাগে যেটা চিরকালীন বলতে পারি হ্যাঁ এখন এই যে বৃত্তি এই যে উদার বৃত্তি একে আজকে যারা ভয় দেখাচ্ছেন নিয়ত নিয়ত হিংসা করছেন নৃশংসতার মধ্যেই যারা আছেন তারা কি এই ক্ষমাবৃত্তি এই অনৃশংসতা এই সনাতন ধর্মের মধ্যে আছেন কি নাকি এই অনৃশংসতা কিংবা ক্ষমার কোনো মূল্য তাদের কাছে আছে অথচ এসো ধর্ম সনাতন এটা কিন্তু সনাতন সত্য একইভাবে আমাদের বহু জায়গায় এরকম থাকবে যে সত্য দয়া অনশুয়া অনশুয়া অশুয়া মানে কি অশুয়া মানে আমি আর একজনকে সহ্য করতে পারছি না এবং অনশুয়া অশুয়া মানে কি আমি অনভিনন্দন কারো কোনো ভালো বলতে পারছি না যার কিছু ভালো হয়েছে আমি সেটাকে ভালো বলতে পারছি না এই যে অন অনশুয়া ভাব অনসুয়ো ভাব যেটা আমি কাউকে সবটাকে ভালোবাসি পছন্দ করি এরকম তো নিচ্ছি না তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো অক্রোধ অনশুয়া দান দয়া সত্য এগুলো কিন্তু চিরন্তন এমন একটা চিরন্তন সত্য যেটা ঠিক যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা এবং আনৃশংসের মতো এগুলো দার্শনিক সত্য এইগুলো অবধারিতভাবে সনাতন ধর্ম আপনি দেখুন ঠিক দুধিষ্ঠির যেটা বলছেন ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মধ্যে একটা কথা আছে অদ্রোহ চাপ পলৌভাস্য অদ্রোহ চাপ পলৌভাস্য অর্থাৎ অদ্রোহ এবং অলোভ আমি লোভ করি না কোনো জিনিসে তপ ভূত দয়া দম তপ মানে তপস্যা কৃচ্ছ সাধন তপ মানে কিন্তু মেডিটেশন নয় কৃচ্ছ সাধন আমি পরিশ্রম করি ভূত দয়া সমস্ত ভূতের প্রতি দয়া দম ইন্দ্রিয় সংযম ব্রহ্মচর্যম তথা সত্যম সত্য ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মচর্য মানেই মোটামুটি ইন্দ্রিয় নিগ্রহের ব্যাপার হুম অনুক্রোশক সমা ধৃতি আবারও সেই ক্ষমার কথা হল এলো ধৃতি ধৈর্য সনাতন ধর্ম মূল মে তথ উদাহৃত এই হচ্ছে সনাতন ধর্মের মূল ভাবা যায় কি তাহলে আমরা কিন্তু এই জায়গায় আসছি যে সনাতন ধর্মের মধ্যে যেগুলো শাশ্বতিক যেটা যেটা সনাতন অর্থে চিরকালীন বলি আমরা সেগুলো একমাত্র এইখানেই হতে পারে যেখানে আমরা সনাতন ধর্মের কথা বলতে পারি যে এটা সনাতন ধর্ম কিন্তু অশাশ্বতিক চিরকালীন নয় বিশেষত যারা রাজনীতি করেন তাদের কাছে ক্ষমা অনৃশংসতা দয়া মানে অনশুয়া এসবের কোনো কি মূল্য আছে আমার তো মনে হয় না 
তাদের কিন্তু আমি বলবো সনাতনী সাজাটা চলে না তাদের সনাতন ধর্মের কথা তাদের মুখে আনাও উচিত নয় মানে তাদের মুখেই আনা উচিত নয় হ্যাঁ এবং সনাতন ধর্মের যে প্রবাদ সেটাকে রাজনীতির টুল হিসেবেও ব্যবহার করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি এটাই ধর্ম আর একটা এটাও বলি যে এমন নয় যে রাজনীতিকদের কোনো সনাতন ধর্ম নেই তাদের জন্য সনাতন ধর্ম আছে এবং স্বয়ং কৃষ্ণের মুখে সেটা শুনতে পাব যে রাজনীতিকরা কিভাবে কিন্তু রাজনীতিকরা যেন বলেন না যে আমরা ক্ষমা দয়া আনুষংস এই সনাতন ধর্মে আমরা বিশ্বাসই করছি বিশ্বাস করছি তারা যেন না বলেন এটা যে আমরা ধর্মচর্যা করছি সকালবেলা একটুখানি পুজো করি করি মাথায় সিঁদুর দেওয়া দরকার মেয়েদের কিংবা এসব নানান রকম যে কনজারভেটিভ আইডিয়াস এইগুলো সনাতন ধর্ম এগুলো তাদের মুখে মানাবে না কেন শাশ্বতিক ব্যাপারগুলো মানায় না কিন্তু রাজনীতিকদের জন্যে সনাতন ধর্মের উপদেশ অবশ্যই আছে তারা সেই সনাতন ধর্মটা মেনে চলুন কেন বললাম তার মানে সনাতন ধর্ম এক রকম নয় সনাতন ধর্মের চেঞ্জ আছে এইটা বলার চেষ্টা করছি রাজনীতিকদের সমাধান সনাতন ধর্ম কীরকম আমি কিন্তু আজকে খুব সংক্ষেপে একটা জায়গা প্রস্তাবনা করছি মাত্র এখন লক্ষণীয় যে কৃষ্ণের বক্তব্য শোনার পর আপনারা বুঝবেন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান তিনি তিনি তো কোনো বাজে কথা বলবেন না সমাজ ব্যবহার সমস্ত দেখে তিনি কথা বলেন তিনি একদিকে যেমন মানে সমস্ত ধর্মের ভগবত পুরাণে যেরকম আছে সকথং ধর্ম সেতু নাং বক্তা কর্তা ভিরক্ষিতা তিনি সমস্ত ধর্ম সেতু বন্ধনের কর্তা বক্তা এবং রক্ষা কর্তা সেই যে কৃষ্ণ তিনি সনাতন ধর্ম যেখানে ধারণার্থক চিরন্তন কোনো যে আচরণীয় ধর্ম যেটা সেটাকে সবসময় তিনি সনাতন ধর্ম বলছেন না তার মানে সনাতন ধর্মের চেঞ্জ আছে ক্ষমা দয়া অনুশংস তার মতো যে সর্বকালীন সত্য যাকে আমরা সনাতন ধর্ম মনে করি সেটা একজন রাজনীতিকের কাছে কিন্তু সেই সনাতন শব্দটা জাস্ট একটা প্র্যাকটিস এটাও হতে পারে অর্থাৎ সনাতন কথাটা সেখানে প্র্যাকটিস হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্র্যাকটিস মানে এরকমটা হয় সেটাকেও কিন্তু সনাতন বলা হচ্ছে আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন সনাতন ধর্মের যে শাশ্বতিক ব্যাপার সেটা ছাড়াও সনাতন ধর্ম একটা জিনিস একটা অভ্যাস সমাজে চলেছে একটা রিমোট অভ্যাস সেই রিমোট হয়ে গেছে সেটা সেটাকেও কিন্তু সেই প্র্যাকটিস যার রিমোট প্র্যাকটিস সেটাকেও আমরা সনাতন ধর্ম হিসেবে বলেছি স্বয়ং কৃষ্ণ বলেছেন কৃষ্ণ কি বলছেন সেটা আগে শুনি আপনাদের মনে আছে সেই আমি আবারও বলছি যে যুধিষ্ঠির মনোবাসে এসে বারংবার গলা ফাটাচ্ছেন যে দেখো ধর্ম দেখো ক্ষমা দেখো অনৃশংসতা এইগুলো হলো ধর্ম এবং যুধিষ্ঠির কি বলছেন এ তৎ আত্মবতাম বৃত্তম আমি এর আগেই এই শ্লোকটা উল্লেখ করেছি এ তৎ আত্মবতাং বৃত্তম যেখানে বলছেন যে মানে ক্রোধ হন্তা মনুষ্যানা ক্রোধ মানুষকে হত্যা করে এবং ক্রোধ ভাবইতা একটা ক্রোধ থেকে আরেকটা ক্রোধ জন্মায় কাজেই ক্রোধের মধ্যে যাব না বারবার যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী এবং ভীমের ক্রোধের উত্তরে এই কথাটা বলছেন এটা সনাতন অর্থাৎ সেই সনাতনটা কীরকম বলছেন এ তৎ আত্মবতাং ধর্ম যাদের সমস্ত জায়গায় সমান দর্শন হয় সেইটা তিনি হচ্ছেন আত্মবান যেটা আমি বলছিলাম যে গীতা বলার সময় আমি একবার বলেছি যে আত্মবান কাকে বলে আগের দিনই বলেছি সেখানে বলছেন অর্জুনকে কৃষ্ণ যে দেখো ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার জন্য তুমি ত্রিগুণাত্মক যে বেদ অর্থাৎ সত্য রজ তম এই সমস্ত মিশেলের যে বেদ সেখান থেকে বেরিয়ে এসো তুমি তুমি নিস্ত্রয়গুণ্য হও এই তিন গুণের ঊর্ধ্বে ওঠো তুমি কিন্তু এই তিন গুণের মধ্যে যে সত্যগুণ তাতে যদি তুমি প্রতিষ্ঠিত হতে পারো 
সেটা কিরমভাবে আগের দিন বলেছি নির্দ্বন্দ নিপ্ত সত্যস্থ নিরিয়োগক্ষেম আত্মবান দেখুন আত্মবান শব্দটা প্রয়োগ করছেন স্বয়ং কৃষ্ণের মুখে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সেটা যুধিষ্ঠিরের মতো করেই কিন্তু তিনি বলছেন যে নির্দ্বন্দ সুখ দুঃখ জয় পরাজয় লাভ অলাভ শীত উষ্ণ ইত্যাদি যে এক রকম বোধ এই যে সমত্ব বুদ্ধি এটা হচ্ছে নির্দ্বন্দ নিত্য সত্যস্থ তুমি সম্পূর্ণ সত্য গুণের মধ্যে যদি তুমি প্রতিষ্ঠিত হও তবেই তুমি কি হতে পারবে নির্যোগ ক্ষেম অর্থাৎ যোগক্ষেম আগের দিনও বলেছি যে যোগ হচ্ছে যা নেই তা যোগ করা বিষয় আসয় যা নেই তা যোগ করা ক্ষেম মানে যা তোমার আছে বিষয় আসে তা রক্ষা করা তাহলে যোগক্ষেম তোমাকে কি হতে হবে নির্যোগ ক্ষেম অর্থাৎ এই যোগক্ষেম নিয়ে তুমি চিন্তা করবে না কি আসছে কি রক্ষা করতে হবে এসব নিয়ে চিন্তা করবে না তুমি তারা কি তারা হচ্ছেন আত্মবান তারাই হচ্ছে আত্মবান মানে তিনি নিজের আত্মাকে চিনতে পেরেছেন আত্মারং বৃদ্ধি যেটা বলা হয় সেই আত্মা যে এগুলোর ওপরে সুখ দুঃখ ইত্যাদি রূপে পাপ পুণ্য ইত্যাদির ওপরে এটা যদি বোঝেন তিনি হচ্ছেন আত্মবান যুধিষ্ঠির কিন্তু সেই কথাটা বলেছেন এ তদ আত্মবথাং বৃত্ত একই কথা যা কৃষ্ণ বলছেন গীতাতে এ তদ আত্মবথাং বৃত্ত সেইটা সনাতন কিন্তু অর্জুনকেও সেই উপদেশ দিচ্ছেন আত্মবান তুমি আত্মবান হবে তাহলে সনাতন ধর্মের ক্ষেত্রে যে চিরন্তন শাশ্বতিক সত্য হিসেবে কৃষ্ণ যা বলছেন সেটা যুধিষ্ঠিরও বলছেন একই কথা কিন্তু এই কৃষ্ণই আমি যারা রাজনৈতিকদের বলছিলাম যে তারা যেন এই সনাতনগুলোকে উচ্চারণ না করেন কৃষ্ণই তার বিধান দেবেন যারা এই উচ্চারণ করেন তারা রাজনৈতিক সত্য উচ্চারণ করুন আমার কোনো আপত্তি নেই যেখানে অসুয়া আছে যেখানে নিন্দে না করেই পারা যায় না সেটা বলুন সেখানে হত্যা না করে পারছেন না সেটা বলুন যে এটা আপনাদের ধর্ম সেইটা আত্মবানের ধর্ম নয় কিন্তু সেটাও কৃষ্ণ বলছেন যে হ্যাঁ এটা এটা সনাতনে কিন্তু ইটস আ প্র্যাকটিস এটা সেই জিনিসটা নয় যেটা আমি কি পারমানেন্ট অ্যান্ড ইটার্নাল অর্ডিনেন্স বলতে পারি পারমানেন্ট অ্যান্ড ইটার্নাল ডিসিপ্লিন বলতে পারি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি বোঝার চেষ্টা করুন কৃষ্ণ কি বলছেন কৃষ্ণ কি করছেন একটা খেয়াল করুন যে বনবাসের মধ্যে যুধিষ্ঠির সমস্ত যখন যাচ্ছেন বনবাসে সমস্ত মুনিঋষি ব্রাহ্মণরা তারা যুধিষ্ঠিরের এই দুর্গতি দেখে এবং দুর্যোধন শকুনিরা যে অন্যায় করেছেন সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রও আছেন সেটা দেখে সইতে পারলেন না তারা কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গে চললেন বনের মধ্যে বনবাসে যাবেন তারা একসঙ্গে যুধিষ্ঠির বললেন আপনারা আমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন আমি কি করে আপনাদের ভরণ পোষণ করব তারা বলেন যে দেখুন ভরণ পোষণটা কোনো ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার নয় আপনি বনে যাবেন সেখানে মৃগ পশুর যেসব শিকার করবেন আমরা তার অংশ ভাগ হব সামান্য খাব দাবো কিন্তু আমরা প্রচুর পরিমাণ আলোচনা করব দার্শনিক আলোচনা করব ধর্ম আলোচনা করব আমরা সেটা তো করতে পারি তাতে আপনার বনবাসের যে শ্রান্তি আপনার যে কষ্ট হবে সেইগুলো আমরা খানিকটা খানিকটা একটু দূর করার চেষ্টা করব এটা তো ঠিকই মানুষ যদি ডিপ্রেশনে চলে যায় তার সঙ্গে ফার্স্ট বলে ডাক্তাররা যে কথা বলান আগে ভালো করে কথা বলান বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যান তাকে কথা বলুন তিনি এটা না যুধিষ্ঠিরের সেই ডিপ্রেশন তার আসতে দেবেন না ব্রাহ্মণরা তার সঙ্গে চলেছেন স্যাক্রিফাইস করে যে যা পাবো তাই খাবো যুধিষ্ঠির বলেন ঠিক আছে চলুন তেঁতুল পাতায় নজন থাকবো আমরা একসঙ্গে গেলেন সেখানে এই যে যাচ্ছেন সেখানে কিন্তু যুধিষ্ঠির যে সব সময় ওই যে আলোচনাটা করছেন একদিন দ্রৌপদী সেটা দেখে ভীষণভাবে রেগে গেলেন যে দিন রাত তুমি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বসে বসে ধর্ম আলোচনা করছ ভালো ভালো আলোচনা করছ তো একবার ওকে চিন্তা করেছো যে আমাদের একটু উত্থান শক্তি দরকার আমাদের একটু মানে শত্রুপক্ষকে নিকেশ করার দরকার এটা কি একবারও ভেবেছ 
বিশাল বিশাল বক্তৃতা সেখানে এমন সব আছে কথাবার্তা না যেগুলো যুধিষ্ঠির মানকে প্রতিবাদী দ্রৌপদীকে কিভাবে দাঁড় করায় সেটা কল্পনা করা যায় না সেখানে ও আজকের দিনের মহিলারাও ওইভাবে কথাবার্তা বলতে পারবেন না এতটাই যুক্তি বলছেন পৃথিবী লাঙ্গলে নিয়ে হ পৃথিবীকে যদি শস্য পেতে হয় তাহলে পৃথিবীর বুক চিরতে হয় লাঙ্গল দিয়ে তাই না কাজেই তোমাকে যদি ভবিষ্যতের কোনো প্রাপ্তি লাভ করতে হয় আমাদের তাহলে সেক্ষেত্রে একটা উৎসাহ উত্থান শক্তি দরকার যা দিয়ে আমরা সেই চেষ্টাটা করতে পারি তুমি সেই চেষ্টাটা করছো একটুও যুধিষ্ঠির সব জায়গায় চুপ করে থাকেন কোনো কথা বলেন না যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী বললেন ভীম বলছেন কিন্তু তিনি সব সময় কিন্তু সেই ক্ষমা সেই অনেশংস তার কথা বলে যাচ্ছেন এইবারে বলি যে এই রকম একটা পরিবেশের মধ্যে বনবাসে কদিন মাত্র কেটেছে হঠাৎ সেখানে কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন সবান্ধবে সাত্বকী এসেছেন কৃষ্ণ এসেছেন সঙ্গে স্বয়ং সত্যভামা এসেছেন তিনি একসঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন সেখানে বলেন যে দেখো যুধিষ্ঠির কোনো কথা বলছেন না কেননা তিনি জানেন যে যুধিষ্ঠির যেটা বলবেন তাকে সেই যে যুক্তিগুলো যে ক্ষমা আনৃশংসতা এগুলো সমা আনৃশংস এগুলো সনাতন ধর্ম এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না যত কিছুই বলেন তার উত্তরে যদি এগুলো বলেন এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না কারণ এগুলো শাশ্বতিক কিন্তু এখানে কৃষ্ণ বলছেন কিন্তু রাজনীতিক হিসেবে কৃষ্ণ বলছেন যে রাজনীতির স্বভাবটাই কিন্তু এই রকম যে মর্যাদা সম্পন্ন যে মহান যুক্তি আমি এটা মনে করি যে রাজনীতিদের একটা খেয়াল করে যদি দেখবেন যে খুব মহান যুক্তি যদি দেন একজন না রাজনীতিক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটা এড়িয়ে একদম অপ্রসঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেন এটা রাজনীতিকের স্বভাব তো কৃষ্ণ যখন বোঝেন যে যুধিষ্ঠির এই সব কথা বলছেন তাকে অমান্য করতে পারেন না কারণ তিনি কোনো খারাপ কথা বলেন না কখনো কিন্তু কৃষ্ণ সেই প্রসঙ্গেই গেলেন না প্রসঙ্গে না গিয়ে এই তো অবস্থা তোমাদের কি হলো আজকে আমি ছিলাম না বলে এই সব কাণ্ড ঘটলো হ্যাঁ তিনি বললেন এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল তোমাদের পাশা খেলা হলো শোক দেখুন অপ্রসঙ্গে কথা বলুন যুধিষ্ঠিরকে কিন্তু তার তার পক্ষে ওই শাশ্বতিক ধর্মকে কম্ব্যাট করার ক্ষমতা কিন্তু কৃষ্ণরও নেই কারণ তিনি করবেন না কারণ তিনি একই কথা বলেন অন্য সময় তাই না গীতার মধ্যেই বলেছেন বলবেন ভবিষ্যতে কিন্তু তিনি অপ্রসঙ্গে গিয়ে কিভাবে কথা বলছেন তিনি বলছেন তোমাদের এত বড় পাশা খেলা হলো শকুনি দুর্যোধন এরা সব অন্যায়ভাবে তোমাদের সব জিতে নিল আমি এটা সহ্য করতে পারছি না আমি যদি সেই সময় থাকতাম আমি দ্বারকায় ছিলাম না আমি যুদ্ধকার্যে উন্নত ব্যাপৃত ছিলাম বেরিয়ে গেছিলাম দ্বারকা থেকে খবর আসেনি আমার কাছে কিন্তু আমি যদি জানতাম যে দুর্যোধন শকুনিরা কতগুলো জুয়াড়ি ধরে এনে নিয়ে এসে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পাশা খেলেছে তারা খাসা খেলতে পারে তাহলে কৌরবদের রাজসভায় ঢুকতাম তাদের একটা একটা জুয়াড়িদের মেরে নাস্তানাবুদ করে দিতাম প্রসঙ্গটা এই রকম আছে যে প্রসঙ্গটা বলছি যে যে মুহূর্তে এই যে মানে কৃষ্ণ এলেন আর কি সেখানে বেশ বেশ বান্ধব বন্ধু বান্ধব নিয়ে এসছেন তো বললাম যে আমি কি শুনলাম সেখানে যখন এই কৃষ্ণকে আমি একটু সামান্য এই জায়গাটা বলছি এত সুন্দর মহাভারত এইটা যে অভিমাদ্য ক্রুশ্রেষ্ঠম নিষান্ন কী সব তিনি প্রথমে সেই যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন প্রণাম করেই তার কথা বলার প্রয়োজন এবার বলছেন দুর্যোধনাস্য করণাস্য শকুনেশ্চ দুরাত্মন দুর্যোধন কর্ণ শকুনি এই সব দুরাত্মা দুঃশাসন চতুর্থানাং ভূমি পাশ্বতী শৌনিতম মনে রেখো কিন্তু ভবিষ্যতে এই দুঃশাসন শকুনি কর্ণ এবং দুর্যোধন ভূমি অর্থাৎ মাটি তাদের রক্ত পান করবে এ ভাষাটাই অন্যরকম মানে যুদ্ধে মারা পড়লে পরে তো রক্ত চুইয়ে পড়বে মাটিতে সেটা বলছে ভূমি পাশ্বতী শৌনিতম তাদের রক্ত পান করবে ভূমি এই পৃথিবী এতান নিহত্য সমরে যে চাতস্য পদানুগা আমি তাদের সমস্ত লোকগুলোকে মেরে আর যারা তার পেছন পেছন যাচ্ছে পদানুগ 
চলছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অনুচারী তাংশ্চ সর্বান বিনির্জিত সহিতান সমরাধিপান যত সমস্ত লোকজন থাকবে যুদ্ধ যুদ্ধে যারা নেতা নায়ক তাদের সবগুলো সবগুলোকে মেলে আমি কি করব তাতা সরবে অভিসঞ্চাম আমরা সবাই মিলে তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কোন মহারাজ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যিনি শাশ্বত ধর্মের কথা বলেন সেই শাশ্বত ধর্মের জায়গায় যুধিষ্ঠিরকে বসাব কেমন করে নিদান দিচ্ছেন কৃষ্ণ রাজনীতিকদের এই নিদানটা মানুন যে আমরা এইগুলোই করি তিনি বলছেন নিকৃত্যা নিকৃত্যা পাচরণ বদ্ধ যে লোকটা সততা করে অন্যায় করে কপট পাশা খেলেছে অন্যায়ভাবে জিতেছে তাকে অন্যায় দিয়েই মারতে হবে আমরা অন্যায় করেই তাদের মারব তার মানে কি দাঁড়ালো সঠে সার্থম সমাচরে এটাও কৃষ্ণের কথা যারা অন্যায় করেছে তাদের অন্যায়ভাবেই মারব দরকার হলে এস ধর্ম সনাতন এটাই সনাতন ধর্ম ভাবুক যে কৃষ্ণ আত্মবতাং ধর্ম বলছেন ভবিষ্যতে গীতাতে বলবেন যে যুধিষ্ঠির বলছেন যে এইটা আত্মবতাং ধর্ম এইটা হচ্ছে আত্মাবান লোকের ধর্ম যে গীতায় কৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন যে নির্দ্বন্দ্ব মিত্র সত্যস্থ নির্যোগ ক্ষেম আত্মবান সমহ সর্বত্র সমস্বর্বেশ ভূতেশ সেই কৃষ্ণ বলছেন কিন্তু এটা যে তাহলে যে অন্যায় করেছে তাকে অন্যায় করেই মারব দরকার হলে আমরা সকলে সেইভাবে মেরে তাদের আমরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসাব খেয়াল করে দেখুন মাদাম বেয়ার্দ তিনি অসামান্য কথা বলেছেন যে লাস্টলি কিন্তু পাণ্ডবরা যে যুদ্ধটা জিতল সেই যুদ্ধক্ষেত্রে জেতার পর সিংহাসনে যাকে বসানো হলো তিনি যুধিষ্ঠির নন তারা ধর্মকে বসালেন তারা ধর্মকে সিংহাসনে বসিয়েছেন এই অসামান্য কথাটা মাধাম বিহার্ত বলেছেন যে ধর্মকে সিংহাসনে বসিয়েছেন আমি তার কাছ থেকে এটা শিখেছি সত্যি তো অন্যায়ভাবে যারা অন্যায় করেছিল তাদের যে শাসন করতে হবে সেইখানে তো সেটাও একটা সনাতন ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু আমি আবারও বলছি এই সনাতন ধর্ম কিন্তু শাশ্বতিক নয় দিস ইজ প্র্যাকটিস কৃষ্ণ কিন্তু একটা প্র্যাকটিসের কথা বলছেন যে সততা করে জিতেছে তার সঙ্গে সট আচরণ করতে হবে নিকৃত্যা নিকৃতি মানে হচ্ছে সততা সে নিকৃতি করে যারা জিতেছে আমার সঙ্গে বারবার যখন পাশা খেলা হচ্ছে না তখন শকুনিকে যুধিষ্ঠির বারবার বলছেন তুমি কিন্তু নিকৃতির আশ্রয় নিও না তুমি কিন্তু নিকৃতির আশ্রয় নিও না শকুনি বলছেন যে পাশা খেলা খেলবে সেখানে নিকৃতি হবে না এটা আবার কীরকম কথা যার যেটা ধর্ম জুয়ো খেলতে গেলে সেখানে নিকৃতি হবে ভাই সেখানে অন্যায় হবে ভাই সততা হবে ভাই সেটা জুয়ো খেলার ধর্ম তাহলে জুয়ো খেলারও একটা ধর্ম আছে খেয়াল করে দেখ কিন্তু জুয়ো খেলার যেটা ধর্ম সেটা কিন্তু প্র্যাকটিস শাশ্বতিক সনাতন ধর্ম নয় কাজে রাজনীতির লোকেরা শাশ্বতিক সনাতন ধর্মের উচ্চারণ করবেন না যে আমরা পুজো আচ্ছা করি আমরা একটু কনজারভেটিভ আমরা এই এইভাবে চলি এই সব ধর্মের কথা উচ্চারণ করবে তার বরং কৃষ্ণের মতো অনুসরণ করুন তার পথ যিনি সততা করেছেন তার সঙ্গে সততা করুন কৃষ্ণ বলছেন নিকৃত্য আচরণ বদ্ধ নিকৃতি তে যদি আচরণ করে সততা যদি আচরণ করে কপটতা যদি আচরণ করে তাহলে বদ্ধ তাদের মারতে হবে এস ধর্ম সনাতন এটাই সনাতন ধর্ম আরো ডিটেলসে বলছেন কৃষ্ণ আমি বোঝাতাম তাদের যদি আমি রাজসভায় থাকতাম আমি যুধিষ্ঠির বাল্লিক বিশ্ব দ্রোণ এদের সবার সামনে এসে বোঝাতাম যে দেখো পাশা খেলাটা ঠিক নয় পাশা খেলায় অন্যায় হয় পাশা কৃষ্ণ কিন্তু ইঙ্গিতে যুধিষ্ঠিরের দিকেও ইঙ্গিত করছেন তিনি পাশা খেলেছেন বলে খেয়াল করবেন এটা এত বোঝাতে মানে তিনি কিন্তু ছেড়ে দেবার লোক নন 
যুধিষ্ঠির পাশা খেলেছেন সেটা কিন্তু খুব ভালো বলছেন না কিন্তু বলছেন জুয়ারিদের সঙ্গে তুমি পাশা খেলতে কিন্তু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ এটা বলতে পারবেন না কারণ তিনি এত বড় মানুষ তাকে এটা বলতে পারবেন না তিনি ভুল করে ফেলেছেন এইটুকু কিন্তু সেই ভুলটা সামনে কৃষ্ণ বলবেন না সত্যং বুরিয়াত প্রিয়ং বুরিয়াত মা বুরিয়াত সত্য মা প্রিয়ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যিনি ওই রকম প্লেনের মধ্যে রয়েছেন একটা প্লেন যেখানে কেউ ধরা ছোঁয়ার বাইরে তিনি ভগবত গীতা কিন্তু অর্জুনকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যুধিষ্ঠির কেন হয় উচিত চললে তো যুধিষ্ঠির উপদেশ দেওয়া তাই না জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব না তিনি আরও উড়হ যোগাড় উড়হ ব্যক্তি ইনি আরও রুক্ষ আরও রুক্ষ মানে যিনি যোগে আরও রুক্ষ এসব আরও রুক্ষ মনের বেদম গীতাতে আছে সেসব পরে বলবো কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই হি নোজ এভরিথিং কিন্তু তিনি ভুল করেছেন তবু সেটা তিনি বলতে পারছেন না বলবেন না এসো ধর্ম সনাতন কিন্তু তিনি ইঙ্গিত তো করে দিচ্ছেন তাই না যে জুয়ারিরা এসে খেললো যেখানে সেখানে আমি বোঝাতাম প্রথমে যে এটা খেলা উচিত নয় জুয়াতে সর্বনাশ হয় এগুলো খেলো না এগুলো করো না আমি বোঝাতাম কিন্তু যদি তারা না বুঝত অনাময়ং সে আর ধর্মস্য ধর্মস্য অনাময় আময় মানে রোগ অনাময় মানে রোগহীনতা যেমন আমরা নিরাময় রোগ নিরাময় করি হ্যাঁ অনাময় সিয়াত ধর্মশ্চ আমি যদি বুঝিয়ে তাদের বোঝাতে পারতাম তাহলে সেটা অনাময় হতো ধর্ম হতো সেটা করুণাং কুরুবর্ধন করুণাম যারা কুরু যারা তাদের মধ্যে আর এই কুরুবর্ধন বলতে চাইছি না এসব শব্দ মহাভারতের একদম পেটেন্ট শব্দ এগুলো পরে কোনো জমায় সেদি বলতে পারি নচেত স নচেত স মম রাজেন্দ্র গৃহণীয়াত মধুরং বচ আমার ভালো কথা যদি তারা না শুনতেন পথঞ্চ ভরত শ্রেষ্ঠ নিগ্রহীয়াং বলে নতম তাহলে এইটাই করতাম যেটা পথ্য খাওয়ার সময় যেরকম পথ্য লাগে রোগ হলে পরে তাহলে এটা অনাময় নয় তাই না তাহলে অন্যায় যেহেতু করেছে তার পথ্য হিসেবে তাদের নিগৃহীত করতাম মানে উপযুক্ত শাসন করতাম অথৈনম অপনীতে না সুহৃদ নাম দুর্হৃদ যারা সুহৃদের নামে দুর্হৃদ অর্থাৎ সহৃদয়ের নামে যারা কুহৃদয় তাদের আমি কি করতাম সভা সদ অনুবর্তে রং স্তাং সহন্যা দূরোদরান দূরোদর মানে জুয়ারি যেসব জুয়ারি আছেন তাদের একটা একটা করে হত্যা করতাম আমি স্মরণীয় শকুনি ছাড়াও কিন্তু অন্যান্য জুয়ারিরাও সেখানে এসেছিলেন প্রথমে দুর্যোধন দেখালেন তুমি একজন জুয়ারিকে বেছে নাও তার সঙ্গে যুদ্ধ তারপরেই দুর্যোধন বললেন না আমার হয়ে শকুনি খেলবে জুয়াটা তার মানে অনেক অনেক জুয়ারি সেখানে উপস্থিত ছিল বললেন যে সেই সমস্ত জুয়ারিদের একটা একটা করে মারতাম আসে অসান নির্ধারণত কৌরব্য সমান সমান অর্থে সুভাত পদা কিন্তু আমার কপাল আমি সেই সময়টা ছিলাম না কৃষ্ণ বলছেন আমি সেই সময়টা ছিলাম না থাকলে একটা একটা করে মারতাম এবং সেটা কেন নিকৃত্যা যদি অন্যায়ভাবে আচরণ করে থাকো তাহলে তাদের নিকৃত্যা অর্থাৎ সততা অন্যায় যেভাবে হোক তাদের মারতাম এবং এটা এ ধর্ম সনাতন আমি আবারও বলছি রাজনীতিকরা এইটা বলতে পারে বিকজ দিস ইজ আ প্র্যাকটিস শর্ট লক্ষ্যে শর্ট উপায় বধ করতে হবে যিনি ধর্ম পথে যুদ্ধ করছেন তাকে ধর্মপথে যুদ্ধ করতে হবে দিস ইজ সনাতন ধর্ম কিন্তু এই সনাতন ধর্ম শাশ্বতিক সেই ধর্মের সঙ্গে তফাত আছে যেটাকে আমরা যেটা পুজো আর্চা দান ধ্যান ব্রহ্মচর্য অদ্রোহ অলোভ এই যে শাশ্বতিক সনাতন ধর্ম তার মানে এই ধর্মের যে সনাতন ধর্ম যেটা কৃষ্ণ বলছেন এখন এটা সাবজেক্ট টু চেঞ্জ এটা কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে এবং চেঞ্জ কখন হয় যখনই সেটা বৃত্তি অর্থাৎ প্র্যাকটিস হিসেবে থাকে 
যেমন ক্ষত্রিয় পুরুষরা এই প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকবেন যে তার সঙ্গে যদি অন্যায় হয় তাহলে তিনিও সেই অন্যায় আচরণ করবেন তাই না এসো ধর্ম সনাতন কাছেই সনাতন ধর্মকে আর একটু গভীরে গিয়ে বুঝতে হবে আমি সামনের দিন আর একটু বোঝাবো যে চেঞ্জটা কিভাবে হয় ধর্মের চেঞ্জ হয় ধর্ম এমন জিনিস নয় যে একটা স্থবির বৃদ্ধের মতো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবেন বিশেষ করে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিক্যাল যে ধর্ম যেটাকে আমরা সনাতন ধর্ম বলছেন কৃষ্ণ যে প্র্যাকটিসটা কি যে অন্যায় করবে তার সঙ্গে অন্যায় করতে হবে তো এই সনাতন ধর্ম কিন্তু চেঞ্জ স্থবির নয় সেটা সেটা আরও বিভিন্ন বিষয় শুধু এই সঠে সাট্টং সমাজ চলেক না আর অনেক বিষয় আছে আমাদের সমাজ ব্যবহারের মধ্যে আছে সেগুলো যেতে করে আমরা আজকের দিনে যে আধুনিক হয়েছি আমাদের বেশবাসের যে পরিবর্তন হয়েছে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের যে পরিবর্তন হয়েছে এটা বলতে পারি যে আগে আমরা এই রকম ছিলাম আগে আমরা এই রকম খেতাম সেটা হচ্ছে এক ধরনের সনাতন ধর্ম যে সনাতন ধর্মটা এমন সুন্দরভাবে কবিতায় ফুটে ওসব না যেসব কবিতারা যারা লিখেছেন এরকম যে আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম নানান রকম যে তাদের সম্মিলনী ভাব ছিল তারা বিচার রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নানান রকম পদের নাম জানতেন না কিন্তু গ্রাম্য জীবনে সুন্দর কাল কাটাতেন সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে মেবি এটা তো সনাতন ধর্ম এরকম হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমরা তো তার থেকে সরে এসেছি না সেখান থেকে সরে এসেছি নানান রকম ধরনের মানে ডিভাইসিভ যত রকম জিনিস আছে সব আমরা তৈরি করেছি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের আবার ভাবনা হচ্ছে এই দলিত এই শূদ্র এই অমুক এই রেসিয়াল অন্যরকম আমরা এখন অনেক বেশি হিন্দু মুসলমান করছি এটা তো ভালো নয় তাহলে এই ধর্মটা যে চেঞ্জ হয়েছে সেটাকে বরং আর একবার চেঞ্জ করার দরকার সনাতনকে যদি শাশ্বতিক সেই যে জায়গাগুলো অদ্রোহ অলোভ অনৃশংসতা হ্যাঁ এগুলোর যদি ভাবি সেই সেই সমস্ত শাশ্বতিক ধর্ম যেটা সনাতন ধর্ম বলে গণ্য করি তার থেকে কিন্তু অল দিজ সনাতন ধর্ম যেগুলো প্র্যাকটিসের মধ্যে আছে প্র্যাকটিস আমরা এই রকম ছিলাম আমরা এই রকম হয়েছি এটা চেঞ্জ হয় প্র্যাকটিস বলতে কিন্তু এরকম ভাববেন না যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেটা করে যাই প্র্যাকটিস হচ্ছে আমি এককালে এইটা করতাম এখন করছি না তাহলে এককালে যেটাকে আমরা ধ্রুব সত্য হয়ে ভাবতাম এরকম করতে হবে আমরা ধুতি পাঞ্জাবি পড়লে বাঙালির লক্ষণ হলো সেটা এককালে করতাম ওইটা সনাতন ধর্ম আর এখন সেটা কিন্তু নয় দেখবেন সেই জন্য এখন সেরা বাঙালি হতে গেলে তখন দেখবেন ধুতি পাঞ্জাবি পড়ে যাচ্ছে মানে ওই পুরনো যে একটা প্রথা যেটাকে আমরা সনাতন মনে করেছি বাঙালির সেইটাকে কিন্তু প্র্যাকটিসিং যেটা যে দিনন্দিন চলছে দৈনন্দিন পেশাপেশি যে জিনিসগুলো হ্যাঁ দিন 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 যেটা অনু মানে মানে আবৃত্ত হচ্ছে বারবার সেটাকে কিন্তু প্র্যাকটিস বলছি না বলছ সেই প্র্যাকটিস বলছি যেটা এককালে ছিল কিন্তু এখন নেই যেটাকে আমরা বলতাম আমরা এইটা বাঙালির ব্যাপার ছিল বাঙালি আনা কিন্তু এই ধতি পাঞ্জাবির মধ্যে ঠিক একইভাবে সমাজ ব্যবহার ভাব ভাবনা চিন্তা বেশ বাস এগুলো আগে একরকম ছিল তখন বলতে এইটাই সবচেয়ে ঠিক সেটা সনাতন কিন্তু এখন সেটা নেই কাজে দিজ থিংস আর চেঞ্জেবল শাশ্বতিক অহিংসা অক্রোধ অলোভ এই যে জিনিসগুলো তার চেঞ্জ হয় না সনাতন কিন্তু সেটা আর অন্য সনাতন যেটা প্র্যাকটিস দ্যাট ইজ সাবজেক্ট টু চেঞ্জ থ্যাংক ইউ